हेलो बॉज एंड गर्ल्स आपका स्वागत है कॉमर्सी पाठशाला में और जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मैं आपको बताने वाला हूँ यूनिट 14 के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी चैप्टर को समझने के लिए आपको उसके जो की हैं उसके अंदर जो जो मेन मेन जो पॉइंट्स हैं जिसको आपको समझना होगा ताकि आप उस चैप्टर को समझ सको वो मैं आपको इस लेक्चर के माध्यम से करवाने वाला हूँ ऑलरेडी मैंने वन टू थर्टीन मैंने अपलोड कर दिए हैं कुछ कुछ यूनिट मैंने छोड़े हैं बिकॉज वो इसलिए छोटा है क्योंकि उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट की उस चैप्टर में अवेलेबल नहीं थे राइट right, बट कुछ कुछ चैप्टर्स को छोड़ करके जो बाकी सारे चैप्टर्स हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं तो इस वीडियो को देखने के पहले उन सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स हैं वो आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में आपको एम सी सेवन के प्लेलिस्ट में जाना है जहाँ पर आपको सारे के सारे वीडियोज़ मिलेंगी की वाली प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे तो उन सबको आपको वॉच करते रहना है ताकि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप अच्छे तरीके से कर सको और नॉट जस्ट एम सी ओ इग्नू के फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए बहुत सारी वीडियोज़ मैंने बना करके रखी हैं ऑन की वर्ड्स एंड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन की वर्ड्स का सेशन खत्म होने के बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डेवलप करूँगा और उसके बेस और उसके ऊपर में इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे जो आंसर्स होंगे वो भी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को एंजॉय कीजिए तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे तो आइए देखते हैं सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर क्या है सबसे पहला पॉइंट है बी वी पी एस जिसका मतलब होता है बुक वैल्यू पर शेयर एक शेयर की बुक वैल्यू क्या है ठीक है तो वो समझ लेते हैं तो बुक वैल्यू पर शेयर का मतलब होता है सपोज एक कंपनी की वैल्यू एक लाख रुपए है और एक हजार उसके पास शेयर हैं तो एक Uh, एक लाख अगर उसकी वैल्यू हर एक हज़ार शेयर है तो पर शेयर की वैल्यू तकरीबन सौ रुपये होगी तो वो उसकी बुक वैल्यू हो गई ठीक है वो आपने किताब में उसको नोट कर लिया कि मेरे पास एक लाख का टोटल कैपिटल है हमारा और हमारे पास हज़ार शेयर हैं तो वो हमारा जो पर शेयर हो गया वैल्यू वो हमारा हंड्रेड हो गया बट इन फ्यूचर जब कंपनी बड़ी होगी जब कंपनी अच्छे तरीके से रन करेगी तो कंपनी की जो शेयर होल्डर जो जो शेयर्स होंगे उनकी वैल्यू बढ़ेगी राइट right? तो वो जो वैल्यू बढ़ती है उसके कारण से उसकी वैल्यू डिफरेंट हो जाती है बट एट द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस उस टाइम पे बुक वैल्यू होती है ठीक है देखो किताब में क्या लिखा है देख लेते हैं बुक वैल्यू पर शेयर दैट इज शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाई द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग ठीक है तो आई होप कि आपको शेयर समझ में आ गया होगा आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि अभी देना बाकी है तो वो सारे शेयर जो कि अभी लोगों के लिए इशू नहीं हुए हैं अगर वो इशू होंगे तो मार्केट में वो वो रन करेगा और अगर रन करेगा तो कभी शेयर का प्राइस ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा तो अभी आइडल सिचुएशन में जो टोटल जो वैल्यू रहेगी किसी भी कंपनी की उसको आपको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के साथ टू गेट द वैल्यू ऑफ बुक वैल्यू पर शेयर ठीक है नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैपिटल स्ट्रक्चर विच इज द नेक्स्ट टॉपिक इसमें बोला जा रहा है डेट इक्विटी प्रोपोर्शन इन ए कैपिटल स्ट्रक्चर ठीक है तो जो डेट इक्विटी प्रोपोर्शन होता है किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर में वही हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कहलाता है ठीक है EBIT का फुल फॉर्म मैंने पिछले जो वीडियो था उसी में मैंने बता दिया था EBIT का फुल फॉर्म होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस तो इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इंटरेस्ट आपके इन्वेस्टमेंट पे आपको मिलते हैं और टैक्सेस आपको पे करने होते हैं साल के अंत में तो इन दोनों को माइनस करने के पहले ठीक है ना आपको अगर नेट प्रॉफिट निकालना है तो इन दोनों को प्लस माइनस करना होगा राइट right. तो इन दोनों को माइनस करने के पहले का जो वैल्यू होता है वही हमारा ई वैल्यू कहलाता है जिसे हम अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स बोलते हैं ठीक है इंटरेस्ट एंड टैक्सेस बोलते हैं ओके ना नेक्स्ट टॉपिक इज ईपीएस अर्निंग पर शेयर मैंने प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था फिर से बता देता हूं तो अर्निंग पर शेयर का मतलब होता है प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्सेस जो प्रॉफिट्स आपके होंगे टैक्सेस को निकालने के बाद उसको आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ शेयर के साथ जो आपके आउटस्टैंडिंग है तो फिर आपका ई निकल जाएगा अर्निंग पर शेयर निकल जाएगा ठीक है ओके okay. अगला टॉपिक है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट ये क्या होता है भाई लीगल और एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन और री री ऑर्गेनाइजेशन तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को लिक्विडेट करने के लिए उसको भंग करने के लिए या फिर उसको री ऑर्गेनाइज करने के लिए जो कॉस्ट आपको पे करना होता है राइट right, जो लीगल या फिर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट जो आपको पे करना होता है वही हमारा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कॉस्ट कहलाता है तो ये आपको याद रखना होगा कभी कभी यूजी नेट के क्वेश्चन में ये मैंने देखा हुआ है तो ये आपसे पूछा जा सकता है ठीक है अगला टॉपिक है फाइनेंशियल लिवरेज तो ये तो मैंने पहले बताया था फिर से बता देता हूँ द यूज ऑफ डेट इन द कैपिटल स्ट्रक्चर फाइनेंशियल लिवरेज के तहत आ
और उससे रिलेटेड जो ईबीआईटी होता है उसको जो उसकी जो सेंसिटिविटी होती है उसको वे स्टडी करता है कौन फाइनेंशियल लेवरेज अगला पॉइंट है पीक पैकिंग ऑर्डर तो पैकिंग ऑर्डर का मतलब होता है द हायरकी ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजीज हायरकी का मतलब होता है लेवल ठीक है पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ ठीक है तो हायरकी उसे कहते हैं तो हायरकी में क्या हो रहा है जो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज हैं उसको हायरकी के तहत दिखाया गया है कि सबसे पहले आपने ये स्टेप लिया फिर आपने वो स्टेप लिया फिर ऐसे लिया है ना तो इसे हम कहेंगे हायरकी ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज वे आर रिटेन अर्निंग इज द मोस्ट प्रेफर्ड सोर्स एंड इक्विटी इज द लास्ट रिजॉर्ट जहाँ पे आप क्या करते हो अपने कंपनी को फाइनेंस करने के लिए फाइनेंस की जरूरत कब पड़ती है जब कंपनी एक्सपेंड करना चाहती है या फिर उसका कोई प्रोजेक्ट जो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसको और ज़्यादा पैसों की जरूरत है तो उस केस में कंपनी क्या करेगी जो उसकी रिटेन अर्निंग होगी उसके पास जो प्रॉफिट बचा हुआ होगा पिछले दो तीन सालों का उसका वो इस्तेमाल करेगी ठीक है तो पैकिंग ऑर्डर का मतलब है कि आपका जो प्रेफरेंस है वो आपका प्रेफरेंस आपका रिटेन रिटेन अर्निंग होना चाहिए ना कि इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर का जो ऑप्शन होता है वो लास्ट रिसॉर्ट होता है इक्विटी शेयर में आप जो ओनरशिप होती है कंपनी का आप उसे बेचते हो तो वो जनरली लोग नहीं चाहते जनरली लोग जो कंपनी जो चलाते हैं वो नहीं चाहते राइट लेकिन हाँ अगर बिजनेस को बड़ा करना है तो आपको रिस्क लेना होगा और अपने आपको आपको अपने शेयर्स को बेचने होंगे तो ये जो पूरा होल प्रोसेस है यही हमारा पैकिंग ऑर्डर कहलाता है ठीक है तो या आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा यूनिट फोर्टीन वाला अगर आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये वीडियोज़ पहुँच पाएँ और वो भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन जो अच्छे तरीके से वो कर पाएँ ठीक है तो आई होप आई होप कि आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया है और हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए शुक्रिया थैंक यू टेक केयर एंड बाय बाय हैव अ नाइस डे